Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Hier ist sie da, die neue Garmin Forner 965. Aktuell kein leichtes Unterfangen, an diese Uhr zu kommen. Ja, jetzt ist sie da und ich würde dann wie gewohnt euch jetzt mal ein ausführliches Review der Uhr machen. Das heißt also, ich zeige euch alle Funktionen, was die Uhr zu bieten hat. Und dann im Nachgang werde ich diese dann nochmal testen und dann kommt auch nochmal ein separater Test. Ich werde das Ganze wie gewohnt wieder in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich irgendein Teil nicht interessiert, kannst du diesen überspringen oder dann nochmal zurückgehen, falls du was ja, nochmal nachschauen willst, weil du vielleicht auch was einstellen möchtest. Ja, die Forna 965. Ich möchte euch einfach mal zum Vergleich das Vorgängermodell hinlegen. Das ist die Forna 955. Wir sehen jetzt hier, von der Größe hat sich da jetzt nicht viel getan. Sie ist etwas ja, anders geformt hier. Es geht ein bisschen weiter raus. Aber insgesamt ja, ist sie von der Größe ähnlich geblieben. Was das Display angeht, so haben wir natürlich hier den ersten offensichtlichen Unterschied. Das ist einfach hier das OLED-Display. Wir haben hier ein Memory im Pixel Display. Das ist wirklich sehr kontrastarm noch. Und ja, es ist einfach sehr, sehr gut in der Sonne. Und das haben wir natürlich bei der OLED-Uhr nicht. Die ist wirklich gestochen scharf. Ein sehr guter Schwarzwert und auch wirklich gut abzulesen. Die Forno 955 erscheint noch als Solarversion. Wir haben jetzt hier die Solarversion. Das haben wir hier bei der Forno 965 nicht. Als drittes möchte ich euch noch die Garmin FX2 gegenüberlegen. Und ich weiß nicht, ob man es gut in der Kamera erkennen kann. Auch von der Breite ist es etwas dicker. Das sehen wir hier. Es trägt ein bisschen mehr auf die Apex 2, auch durch die Lünette. Wir haben auch hier ein Saphirglas verbaut bei der Apex 2. Das haben wir jetzt hier bei der Forna 965 nicht. Von der Bedienung her haben wir links wieder drei Knöpfe, rechts zwei Knöpfe, also wie wir es von Garmin schon gewohnt sind. Und wir haben auch wieder hier einen optischen Herzfrequenzsensor verbaut mit einem Pulsoximeter, der ja mittlerweile schon wirklich sehr gute Werte liefert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die Uhr dann über ein Touch-Display zu bedienen. Das heißt also, wir können das Ganze hier einmal durchscrollen und wenn er dann reingeht, können wir das Ganze dann auch auswählen oder dann, wenn man hier durchwischt, auch das Ganze anschauen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Touch-Display einzustellen. Das heißt also, wir gehen hier auf die mittlere Taste, gehen wir eins hoch und dann kommen wir hier ins System hinein und dann haben wir hier die Möglichkeit, das Touchscreen hier einzustellen, je nachdem, was ihr wollt. Während der Aktivität kann man sagen, okay, wir möchten es jetzt während der Aktivität aktiviert haben. Können wir es individuell einstellen? Wir sind hier zum Beispiel fürs Laufen ist es ausgeschaltet. Ihr könnt es dann auch einstellen, wie ihr das haben wollt. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den Touchscreen nur nutzen, wenn ich jetzt hier im normalen Menü bin oder nur bei Sportaktivitäten oder das Ganze ganz ausschalten, falls ihr überhaupt kein Touchscreen nutzen möchtet. Bei der Forna 265 war das Problem, dass wenn es geregnet hat, ich das, ja, die Steuerung nicht so ganz so gut funktioniert hat. Das muss ich hier nochmal testen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Und da muss man einfach mal schauen, wie es dann hier bei Regen funktioniert. Wir sehen jetzt auch hier ein normales Standard Display Design von Garmin. Das Besondere ist hier, dass wir, wenn wir hier auf die linke Seite gehen, zum Beispiel auf die Schritte und lange drauf drücken, kommen wir automatisch in das Widget hinein. Es gibt hier auch noch weitere Display Designs, die ihr nutzen könnt. Also wenn wir mal reingehen, dann hat hier Garmin eine große Anzahl an Designs angeboten. Ihr habt aber natürlich auch wieder die Möglichkeit, über den Garmin Connect IQ Store euch weitere Display Designs herunterzuladen. Also ihr seid nicht auf die von Garmin angewiesen und so könnt ihr euch eure Uhr individualisieren. Wir haben zum Beispiel hier die Möglichkeit, das eins jetzt aus dem Connect IQ Store und auch dieses hier, das zum Beispiel von der Enduro 2 nachgeahmtes ja, Display Design oder dann auch das hier bzw. Ja, das, was ich gerne immer nutze. Und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeiten, das Ganze einzustellen, wie ihr das möchtet. Wie es bei Garmin gewohnt seid, habt ihr auch wieder die Möglichkeit, hier oben über die linke Taste, hier links oben, länger drauf zu drücken, in ein Schnellauswahlmenü zu kommen. Hier sehen wir zum Beispiel, haben die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu senden. Da habt ihr zum Beispiel die Option dann bei Swift oder bei anderen Sachen, die ihr jetzt nutzt, also Geräte, die das unterstützen, mit Bluetooth hier Herzfrequenzdaten zu übermitteln, diese dann zu senden. Da geht ihr einfach rein, aktiviert das Ganze und wundert euch nicht, warum jetzt hier ein Puls angezeigt wird. Das liegt einfach daran, dass hier Holz ist und dann reflektiert das Ganze und deswegen kommt hier ein Puls zustande. Also bitte jetzt nicht irritiert sein. Dann haben wir natürlich auch die Option, hier unsere Position zu speichern, eine Taschenlampe zu nutzen. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen. Also das Ganze ist wirklich hier nur mit dem Display und ist auch wirklich ja, nicht so hell. Also ich würde es jetzt nicht generell als Taschenlampe ja, erwägen. Aber wenn ihr jetzt in Zeltseiten was sucht, ist das auf jeden Fall ausreichend. Wir haben natürlich eine Stoppuhr, und neue Alarm, aber auch dann hier die Option, die Uhr ganz auszuschalten, falls ihr es machen wollt. Das ist hier auf jeden Fall auch möglich. Und wenn das Telefon verbunden ist, bekommen wir es auch hier angezeigt. Ihr habt aber auch die Option, hier das Telefon zu suchen. Das wäre hier zum Beispiel jetzt hier. Gehen wir einfach drauf. Und da können wir ganz gut sehen an der Signalstärke, dass es jetzt hier in der Nähe liegt. Und das Telefon muss natürlich hier in Verbindung sein, damit das Ganze hier funktioniert. Ebenfalls habt ihr dann auch wieder die Option, alternative Zeitzonen einzurichten. Das heißt also, wenn jetzt viel reist, 
könnt das Ganze hier einstellen, je nachdem, wo ihr immer unterwegs seid und könnt das dann hier hinterlegen, zum Beispiel jetzt Hawaii. Und so habe ich die Zeitzone Hawaii dann hinterlegt und kann dann immer schauen, wie es in Hawaii gerade mit der Uhrzeit ist. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Schnellauswahlmenü zu verwalten. Das Ganze geht über Garmin Connect. Dafür geht ihr in die App hinein. Da sehen wir oben die Uhr schon ausgewählt. Da gehen wir einfach mal drauf. Und dann sehen wir jetzt hier die 965. Die ist hier oben. Die wählen wir dann aus. Und dann gibt es hier dann den Menüpunkt Darstellung. Da gehen wir auch drauf. Und dann gibt es hier Steuerung, nennt sich das Ganze. Und hier bekommt dann die Übersicht angezeigt, was hier alles unterstützt wird. Und wir können auch sehen, hier unten zum Beispiel Barometer gibt es noch. Energiesparmodus, Flugmodus, Höhenanpassung. Also ihr seht, hier kann man einiges einstellen. Auch den Touchscreen kann man hier verwalten, wenn man es möchte. Ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt den Schlafmodus in anderer Position haben. Dann könnt ihr es hier verwalten. Oder wenn ihr sagt, okay, Gerät sperren brauche ich nicht, drückt aufs Minus. Und dann ist das einfach hier aus dem Schnellauswahlmenü heraus und taucht dann auch nicht mehr auf, sofern ihr das nicht nochmal einrichtet. Wir hatten ja auch schon das Thema Sicherheitsfeature gerade gesehen. Ihr habt natürlich einmal die Möglichkeit, auch wieder die Uhr an Alarme auszulösen. Dafür geht ihr einfach links oben auf den Knopf und drückt einfach länger drauf. So etwa ja, drei bis fünf Sekunden. Und dann wird hier ein Notfallalarm ausgelöst. Und dann sehen wir hier, wir können das Ganze jetzt mal abbrechen. Dann wird hier der Notfallkontakt kontaktiert, den ihr hinterlegt habt. Den müsst ihr bei Garmin Connect hinterlegen. Wie das Ganze geht, habe ich mal im Tutorial gezeigt. Das verlinke ich dir oben mal. Und dann wird dieser Kontakt kontaktiert und bekommt eine E-Mail, wo dann die Position hier angezeigt wird, damit ihr hier eine Hilfe holen kann. Darüber hinaus unterstützt die Uhr auch noch Live-Track. Das heißt also, wenn ihr laufen geht, dann werden die Daten übermittelt. Auch da bekommt der Kontakt, den ihr hinterlegt habt, eine E-Mail angezeigt. Der kann dann schauen, wo ihr unterwegs seid. Wenn ihr euch navigieren lasst, dann bekommt ihr auch angezeigt, wohin ihr lauft. Also wird einmal unterschieden in die Strecke, die ihr lauft. Die ist dann pink, beziehungsweise die ihr lauft, ist dann blau. Und so weiß er dann erstmal, wo er ist und wo er hin wollt. Da haben wir natürlich auch noch eine Sturzerkennung. Da können wir auch nochmal reingehen. Dafür gehen wir in die mittlere Taste. Und dann sehen wir auch hier bei Notfallkontakt bzw. Sicherheit und Tracking. Da ist einmal das Live-Track und dann die Unfallbenachrichtigung. Und sehen hier, das Ganze wird hier unterstützt. Dann bekommen wir so eine kleine Erklärung. Dann können wir sagen, okay, fürs Laufen, Laufbar möchte ich es haben. Und so könnt ihr das Ganze dann hier einrichten. Nicht unterstützt seht ihr dann die Aktivitäten, die nicht unterstützt werden. Das wäre zum Beispiel Freiwasser. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen schade sein. Aber das ist leider hier an der Stelle nicht unterstützt. Interessant sind natürlich auch immer die Widgets, die wir haben. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Da hätten wir einfach mal das Wetter. Und hier kommt auch schon die erste Änderung, die wir hier gleich sehen werden. Und zwar ist das hier die grafische Änderung. Wenn wir das Ganze mal auf der Vorne 955 anschauen, wenn wir jetzt hier mal ins Wetter hineingehen, sehen wir jetzt gleich, ja, wir bekommen das Gleiche zwar angezeigt, aber wir bekommen hier nochmal hinten dran so Wolken, blauer Himmel, beziehungsweise wenn es dann abends dunkel ist, bekommen hier Sterne angezeigt oder wenn es regnet, ist dann Hintergrund etwas Regen. Und so habt ihr dann hier einen kleinen optischen Unterschied. Auch bei der Apex 2, wenn wir das Ganze mal anschauen, da hat sich auch was getan. Also hier bekommen wir so ein ganz normales Standardbild und hier hinten ist dann einfach nochmal so ein bisschen grafisch das Ganze aufgewertet. Ansonsten hat sich dann nichts groß geändert. Wenn wir jetzt dann in die Prognosen reingehen, die sind dann gleich. Da liegt es dann wirklich am Display, wie es dann anders aussieht. Und hier bekommen wir dann noch ein bisschen Wind angezeigt bei der Apex 2. Das haben wir jetzt hier nicht bei der Forerunner 965. Aber so habt ihr auf jeden Fall hier so eine kleine Übersicht und könnt euch dann die Prognosen der nächsten Tage anschauen. Ebenfalls gibt es dann auch noch hier die Luftqualität, Taupunkt, UV-Index und Luftfeuchtigkeit. Das sind so die Werte, die ihr hier angezeigt bekommt. Ich habe das Ganze übrigens auch im Always-On-Betrieb laufen, das heißt Always-On-Display-Modus mit maximaler Helligkeit und maximaler Zeit der Anzeige. Dann haben wir natürlich auch wieder einen Sonnenaufgang zum Untergang, wie ihr sehen. 6.51 Uhr geht die Sonne auf, um 20.05 Uhr geht sie unter. Hier oben ist so ein Verlauf, wie lange das noch läuft. Dieser ja, Punkt, der hier abbricht, das ist dann die Dämmerungszeit und danach wird es hier dunkel. Und so habt ihr auch eine zeitliche Übersicht, wie lange es noch hell ist. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch wieder ein Schrittzähler. Da bekommt ihr natürlich dann auch so eine kleine Übersicht, wie ihr es über den Tag geschafft habt. Beziehungsweise dann auch hier eine Wochenübersicht und natürlich dann auch nochmal eine kleine Distanz angezeigt. Das gleiche ist auch mit dem Etagenzähler. Wir haben hier ja einen barometrischen Höhenmesser verbaut, der das Ganze hier misst. Und so habt ihr natürlich das Ganze auch hier für die Etagen. Die Ziele könnt ihr euch dann selber bei Garmin Connect setzen. Das heißt also, ihr könnt dann sagen, ich möchte mehr als 15 Etagen haben oder mehr als 5000 Schritte. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle auch möglich. Aus haben wir natürlich auch wieder das Kalorien-Tracking. Das heißt also, wenn ihr eure Daten richtig hinterlegt, was euer Geschlecht, euer Gewicht und euer Alter angeht, werden die Passivkalorien 
richtig berechnet, beziehungsweise wenn ihr dann aktiv unterwegs seid, das heißt also laufen oder Workout macht, das Ganze wird dann als Aktivkalorien angegeben und das Ganze wird dann auch hier zusammengezählt. Und wenn ihr zum Beispiel MyFitnessPal nutzt, dann könnt ihr die Daten hier dort übertragen und hier zum Beispiel Kalorien-Tracking machen, falls ihr jetzt ja, euer Gewicht halten wollt, abnehmen wollt oder auch sogar zunehmen wollt, weil das müsst, das geht hier auf jeden Fall mit den Garmin-Uhren auch. Und natürlich haben wir dann auch wieder die Garmin Body Battery. Das ist eigentlich jetzt schon gewohnt. Wir sehen hier, ich habe bis Schlafen ja 100 voll gekriegt und jetzt sind wir bei 41. Und im Hintergrund ist ja auch eine Stressmessung. Da sehen wir hier, das Orangene ist dann der Stress, den ich habe. Das Stress ist dabei so zu sehen, dass die Herzfrequenz ja über den normalen Puls ist. Und hier wird das Ganze dann so ermittelt. Und da wird einfach geschaut, wie der Körper dann hier darauf reagiert. Dann haben wir natürlich wieder das Schlaftracking, wie wir es gewohnt sind. Wir sehen jetzt hier einen ausgezeichneten Schlafscore bekommen. Das Schlaftracking ist mittlerweile auch wirklich sehr zuverlässig. Also das heißt, es wird auch gut erkannt, die Einschlaf, Aufwachphasen. Also ich kann es eigentlich mehr von Aufwachphasen sprechen, weil da weiß ich auf jeden Fall, weil ich auf die Uhr schaue. Aber auch so das Einschlafen ist so, wo ich sage, okay, das ist ungefähr im Rahmen, wo ich das letzte Mal auf die Uhr geschaut habe. Wir sehen hier, das Ganze wird eingeteilt in Tief-, Leicht- und REM-Phase bzw. Wachphase. Wir sehen auch hier, das Ganze wird dann nochmal explizit in Minuten angegeben. Was beim Schlaftracking auch neu hinzukommt, ist dann noch das, ja, der Schlafplan, den wir machen können. Da können wir einfach hier auf Einstellungen gehen, hier rechts oben auf die Taste. Und dann bekommen wir hier einen Plan angezeigt. Das ist gerade für die Leute interessant, die zum Beispiel Schichtarbeit betreiben, weil die Uhr sagt jetzt nicht, okay, du schläfst von 22 Uhr bis 6 Uhr. Nein, sie weiß einmal, dass du ungefähr in dieser Zeit schläfst. Dann fällt, ja, findet sie schon mal leichter den Schlafzeitpunkt oder wann ihr schlafen geht. Darüber hinaus geht die Uhr dann auch in eine Ruhephase. Das heißt also, die ja, stellt alles aus, beziehungsweise der Aktivitätstracker oder eure Erinnerung wird ausgestellt, dass ihr einfach nachts nicht gestört werdet und das könnt ihr hier dann verwalten. Das Ganze geht aber dann auch in der Garmin-App. Zum Schlaf gehört natürlich dann auch die Herzfrequenzvariabilität. Das ist, ja, zeigt euch einfach an, wie gut euer Körper sich erholt hat. Es ist ja eine Sache, ob ihr jetzt lange schlaft oder kurz schlaft. Es kommt auch darauf an, wie sich die Herzfrequenzvariabilität verändert hat oder beziehungsweise wie diese sich entwickelt hat in der Nacht. Und sagt einfach, wie gut ja, oder wie gestresst euer Körper war. Wir sehen hier, die Uhr braucht so etwa drei Wochen, wenn ihr noch nie eine Garmin-Uhr hattet, bis die Daten dann erfasst werden. Bei mir wird es jetzt aus der Historie genommen. Also mittlerweile wird es ja Gott sei Dank synchronisiert zwischen den Garmin-Uhren. Und wir sehen hier, ich bin etwas im oberen Bereich. Die letzte Nacht war jetzt bei 88 Millisekunden. Im Durchschnitt sieben Tage sind es 85. Und so bekommt er dann auch nochmal so eine kleine Übersicht über die Nacht angezeigt, beziehungsweise dann auch hier ein Score. Man sieht hier, ich war krank und das kann man auch wirklich sehr, sehr gut erkennen, dass das Ganze sich hier sehr negativ auf die Herzogensvariabilität ausgewirkt hat. Und ich komme so langsam wieder zurück in den Modus, wo ich normalerweise unterwegs bin. Natürlich darf dann auch hier die Herzfrequenz nicht fehlen. Die klassische Herzfrequenzmessung ist auch immer ganz gut hier die Übersicht. Wir sehen hier meine Ruheherzfrequenz ist bei 42 normalerweise. Wir sehen hier den Tagesverlauf, keine Workouts gemacht. Und auch hier ist wirklich sehr gut zu erkennen. Samstag, Montag war ich noch gesund. Dann hat sich so langsam ein Infekt gebildet. Und dann sieht man hier auch, wie die Ruheherzfrequenz hochgeht. So langsam geht es wieder runter. Mir geht es auch schon deutlich besser. Und da ist auch wirklich sehr gut zu erkennen, wie gut der Körper aktuell für ein Workout bereit ist. Also hier sollte ihr ab und zu mal reinschauen. Das sagt auch schon einiges aus, wie es um euch aktuell steht. Ihr habt natürlich auch hier einen Pulsoximeter dabei. Und wie ich gerade sehe, hat er nichts gemessen, weil ich den versehentlich nicht eingeschaltet habe. Also schlecht vorbereitet. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, bei einer Einstellung zu sagen, den ganzen Tag das zu messen. Das habe ich jetzt gerade eingestellt, beim Schlafen oder bei Bedarf. Wir können das Ganze einfach mal kurz live machen. So, jetzt sehen wir auch 99% wurden gemessen. Und wenn es dann über den Tag läuft, habt ihr hier wirklich einen hoffentlich grünen Balken, der euch immer anzeigt, dass hier alles gut ist. Das Ganze würde ich dann euch auch nochmal im Test etwas genauer zeigen. Ja, man kauft die Uhr ja hauptsächlich auch wegen Sportwidgets bzw. deren Auswertung. Wir haben einmal wieder hier die V2 Max Übersicht. Wir sehen hier aktuell 44, liegt momentan bei gut, könnte besser sein, es könnte auch schlechter sein. Wir sehen auch hier, das Ganze ist jetzt fürs Laufen, hier ist dann fürs Radfahren, das heißt also, die Uhr misst sowohl fürs Radfahren als auch fürs Laufen. Beim Radfahren ist aber wichtig, dass ihr dann Leistungsmesser habt, das heißt jetzt entweder Indoor oder Outdoor, also je nachdem, wo ihr jetzt unterwegs seid, muss auf jeden Fall ein Leistungsmesser dabei sein, damit ihr hier eine VO2 Max bekommt. Darüber hinaus bekommen wir dann noch einen Laktatschwellenwert angezeigt, das ist beim Laufen, das ist jetzt aber nur eine Schätzung, das ist jetzt nicht gemessen, also wird jetzt nicht am Blut irgendwas gemessen. Und dann haben wir noch eine Laufprognose, einmal für 5 Kilometer, für 10 Kilometer, für Halbmarathon und für Marathon ist das Ganze hier möglich. Und natürlich auch das Trainingszustands-Widget, das steht momentan bei mir auf Erholung, weil ich jetzt halt nicht Sport machen konnte. Das Ganze wurde ja dann mit den Vorgängeruhren aufgeräumt. Wir sehen jetzt hier, VO2 Max ist gleichbleibend, der HV-Status ist ausbalanciert, die akute Belastung liegt bei niedrig. Wir können uns aber im Detail nochmal einschauen, wenn wir hier runter scrollen, sehen wir hier, 
ganz gut zu erkennen, dass ich momentan keinen Sport gemacht habe, geht es hier richtig runter. Da geht auch die ganze Kurve entsprechend runter. Das heißt also, ich werde demnächst hier auch meine Form abbauen, wenn ich jetzt noch nicht mal wieder mit Sport anfange. Dann haben wir auch den Belastungsfokus. Da können wir nochmal ganz gut sehen, wie unser Training bis jetzt aufgeteilt war. Alles, was in diesem ja, weiß gestrichelten Bereich ist, ist optimal. Das heißt also, hier unten bin ich nicht ganz im optimalen Bereich. Ansonsten, ja, hier oben müsste ich ein paar Intervalltrainings machen, um das Ganze hier wieder ein bisschen auszugleichen. Und so habt ihr es dann in der Übersicht, ob ihr hier richtig trainiert. Dann haben wir natürlich noch die VO2 Max, das haben wir gerade eben schon gesehen. Und die Herzfrequenzvariabilität kommt hier auch noch rein, beziehungsweise dann die Erholungszeit. Ein neues Widget, was mit der Vorne 955 bzw. 255 eingeführt worden ist, ist das Trainingsbereitschaftswidget, einer meiner Lieblingswidgets überhaupt. Hier bekommt ihr wirklich auf einen Blick angezeigt, wie bereit ihr für ein Training seid. Ihr seht, gut ausgeruht. Ich bin noch ein bisschen verkältet, aber das kann die Uhr auch nicht wissen. Aber insgesamt bin ich auf einem guten Weg, um hier wieder trainieren zu gehen. Das heißt also, die Uhr sagt auf jeden Fall, alles top, kannst wieder loslaufen. Ich bitte euch aber immer auch auf euch selber zu hören, ob da auch alles passt. Also ihr solltet jetzt nicht, wenn ihr erkältet seid, laufen gehen. Da solltet ihr bitte darauf achten. Aber so als Orientierung ist das wirklich sehr gut gemacht und trifft auch sehr gut zu. Ja, wie setzt sich das Ganze zusammen? Wir sehen einmal hier, das Ganze setzt sich aus Schlaf zusammen, und zwar der letzten Nacht, bzw. der Erholungszeit, als auch die Herzgrenzvariabilität, die akute Belastung, das ist also das Trainingsload, was wir gerade hatten, als auch das Schlafprotokoll und das Stressprotokoll. Hier muss ich die Uhr noch sieben Tage tragen, damit da auch Daten reinfließen. Das dauert noch einen kleinen Moment, aber hier schon das letzte, ja, der letzte Stress wurde hier schon mit berücksichtigt und auch sehen hier Schlafprotokoll der letzten sieben Nächte ist dabei und was neu hinzugekommen ist, wenn wir in die akute Belastung mal hineingehen, also wir können auch hier direkt, ihr habt es ja gerade gesehen, direkt die Sachen auswählen, ist hier auch der neue Wert und zwar das Belastungsverhältnis, das kommt jetzt ganz neu mit der Vorne 965, wir sehen jetzt hier einen Wert von 0,4, aber was heißt dieser Wert? Wenn kein Wert dasteht, heißt es einfach, es gibt noch kein Verhältnis, was berechnet werden kann, es dauert ungefähr zwei Wochen, bis ihr hier einen Daten bekommt. Wenn der Wert unter 0,8 liegt, heißt es einfach, dass euer Kurzzeittraining unterhalb des Langzeittrainings liegt, das heißt also die Uhr betrachtet auch über längere Zeit eure Trainingsleistung und wenn es feststellt, okay, du bist jetzt deutlich drunter, dann bekommt ihr hier einen Wert um die 0,4 angezeigt. Seid ihr um die 0,8 bzw. 1,4, heißt es einfach, euer Kurzzeittraining und Langzeittraining ist etwa auf dem gleichen Niveau, das heißt also ihr haltet auch euer Verhältnis, beziehungsweise wir sehen hier oben auch, das Grüne ist ein guter Bereich, ihr haltet auf jeden Fall eure Form oder baut sie gar sogar aus, wenn ihr ein bisschen drüber seid. Wenn ihr bei der Zahl 1,5 zu 1,9 seid, dann heißt natürlich, das Kurzzeittraining ist deutlich über dem Langzeittraining, das heißt also, gibt es auf jeden Fall Formaufbau und wenn ihr bei 2 und drüber seid, ist es signifikant höher, das heißt also, ihr solltet auf jeden Fall ein bisschen zurückdrehen, weil ihr da ein bisschen ja, zu viel macht und einfach ja, euer Körper die Zeit braucht, um sich dieser Leistung anzupassen. Da müsst ihr immer auch darauf achten, dass er hier wirklich im ausgewogenen Verhältnis trainiert, damit der Körper auch immer die Chance hat, hier die stärkere Belastung auch wirklich auszugleichen bzw. die Muskulaturen anzupassen, um das Ganze hier leisten zu können. Dann haben wir auch wieder das Radfahrvermögen dabei. Das gibt euch die Daten aus, wie euer Radfahrtraining aussieht. Und auch hier bekommt ihr angezeigt, in welchen Bereichen ihr trainiert. Wir sehen hier, Radfahrvermögen ist Herausforderer. Ihr bekommt dann hier auch so eine kleine Erklärung nochmal, was die verschiedenen Werte dann auch heißen und ja, wie das Ganze hier sich zusammensetzt. Dann haben wir auch wieder das Wettkampfwidget dabei. Das Widget habe ich euch ja auch mal ein bisschen beraten Video vorgestellt. Das verlinke ich oben mal. Da habe ich mal gezeigt, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Hier könnt ihr euch einen Lauf hinterlegen und sagen, okay, ich möchte zum Beispiel hier bei einem Swiss Trail Run mitmachen. Das ist nur ein Dummy-Wert, also ich nehme da jetzt nicht teil, falls da jemand dabei ist. Und da heißt es einfach hier um 10 Uhr findet das Ganze statt, am 24. Juni. Und das Widget macht dann auf der Grundlage, was ich hinterlegt habe, mir einen Trainingsplan. Ihr habt nämlich die Option zu sagen, okay, ich möchte das Ganze erreichen, also die Aktivität generell abschließen oder ich möchte sie zu einer gewissen Zielzeit erreichen. Und so bekommt ihr hier tägliche Trainingsvorschläge angezeigt. Wir sehen hier, das ist wirklich ein langer, langer Plan, der hier sich zusammensetzt. Und wir bekommen auch hier eine kleine Planübersicht, wie sich der Plan dann hier gestaltet. Und so versucht Garmin bzw. das Widget euch hier optimal für diesen Lauf hier vorzubereiten. Darüber hinaus bekommt ihr dann auch noch eine Anzeige, wie die Laufprognose aktuell ist. Das wäre zum Beispiel jetzt hier eine Stunde neun, als auch dann die geschätzte Temperatur an diesem Tag. Das Ganze basiert dann hier auf ja, Durchschnittswerte aus der Historie. Und natürlich hier der Anstieg, es sind 852 Meter, geht es dann berghoch. Und natürlich dann auch hier, wenn die Strecke hinterlegt ist bei der Veranstaltung, auch die Strecke. Und ihr könnt dann auch am Renntag hier direkt aus dieser App dann den Lauf starten. 
Dann gibt es auch noch einen Wettkampfkalender. Das heißt also, wenn ihr jetzt mehrere Wettkämpfe habt, werden hier unten aufgelistet und kommen dann nach und nach hier, beziehungsweise werden dann hier oben dann im Wettkampf-Widget oben angezeigt, wenn dann das Event hier vorbei ist und das nächste dann erfolgt. Wir haben auch jetzt hier bei der Uhr eine Höhenakklimatisierung dabei. Ihr seht, die ist aktuell inaktiv. Das heißt also, ab einer gewissen Höhe, wir sehen hier 800 bis 4000 Meter, wird dann geschaut, ja, wie seid ihr unterwegs oder beziehungsweise wie ist da die Luft und habt, wie habt ihr euch an der Höhe angepasst und das bekommt dann grafisch angezeigt, damit ihr auch immer wisst oder beziehungsweise die Leistung hier dann an der Uhr angepasst wird. Das gleiche ist auch mit der Hitze, das heißt also, wenn es dann über 20 Grad wird, dann wird die VO2 Max auch ja hier der Hitze angepasst. Das, das bedeutet einfach, wenn ihr draußen warm lauft, ihr merkt es ja, wenn es wärmer wird, das ist sehr anstrengend und es wird immer leichter, umso länger ihr das macht oder beziehungsweise umso viele Tage ihr es macht und das bildet die Uhr hier auf jeden Fall auch ab. Dann haben wir natürlich auch wieder das sogenannte ABC-Widget. Das vereint jetzt hier mehrere Widgets zusammen. Gehen wir einfach mal rein. Wir haben einfach natürlich hier den Kompass dabei. Dann bekommen wir auch den Barometer angezeigt, beziehungsweise die Höhe. Als natürlich auch die Höhe nochmal separat als Grafik. Und ihr habt natürlich auch hier barometrische Werte, was das Wetter angeht. Und wenn ihr oben rechts nochmal draufklickt, sehen wir hier, können wir kalibrieren oder das Ganze einstellen. Und hier habt ihr auch die Möglichkeit, hier die Unwetterwarnung einzustellen, wenn ihr das Ganze haben möchtet. Zum Beispiel die ist jetzt ausgeschaltet, das machen wir einfach mal an. Aber ihr habt dann auch die Möglichkeit hier die Rate, also ja, ab wann das Ganze aktiviert werden soll. 4 ist bei mir ein bisschen zu knapp. Ich nehme immer ein bisschen höher 5,5. Und das heißt also, wenn es um 5,5 Millibar pro 3 Stunden fällt, dann bekommt ihr hier eine Warnung auf die Uhr, dass hier ein Unwetter aufzieht. Ebenfalls bekommen wir dann auch noch das Golfspielen. Also wenn es Golf spielt, ich bin überhaupt kein Golfspieler, deswegen kann ich da auch keinerlei Urteile darüber bilden, wie gut oder wie schlecht das Ganze ist. Aber die Uhr unterstützt auf jeden Fall hier die Golf Scorecard. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier Golfer seid, ist das auf jeden Fall hier dabei. Es gibt natürlich auch viele Leute, die hier mit Musik laufen wollen. Ihr habt ja, Musikfunktion dabei. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Spotify Premium Kunde seid, könnt ihr hier Offline Musik herunterladen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Spotify verbunden. Das Ganze geht dann über das WLAN, weil die Uhr unterstützt auch WLAN. Und so haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, hier Podcasts und Playlisten herunterzuladen. Gehen wir einfach mal rein. Dann bekommen wir auch so eine kleine Übersicht angezeigt. Das sind jetzt hier die ganzen Playlisten und irgendwann kommen ja auch dann die Bilder. Das dauert immer einen kleinen Moment. Und man muss auch sagen, das WLAN bei Garmin ist so, ja, geht so. Es ist nicht mehr so optimal, also es ist nicht so das Schnellste. Aber ja, um ein paar Millionen darüber zu spielen, funktioniert das. Am besten macht er das abends, wenn er nicht laufen geht. Also kurz vor Laufen würde ich das Ganze nicht empfehlen. Da würde ich schon ein bisschen vorausplanen. Aber so wird es dann hier synchronisiert. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, andere Musik zu nutzen. Also wenn wir nochmal hier lange drauf drücken auf das Widget, können wir auf die Musikanbieter gehen. Das sehen wir hier, Spotify ist ja ausgewählt. Hier wäre zum Beispiel Deezer oder Amazon Music. Auch da braucht man natürlich Premium-Accounts. Playrun ist noch eine Option, die ihr nutzen könnt. Runcast wird hier unterstützt. Und Trucks, das kenne ich persönlich jetzt gar nicht. Und Soundglade kenne ich auch nicht. Also das wird hier dann auch ebenfalls mit unterstützt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ja, MP3-Musik herunterzuladen und diese zu übertragen. Das geht an dieser Stelle auch. Die Uhr bietet natürlich auch die Möglichkeit, hier Smart Notifications anzeigen zu lassen. Da muss ich aber zu sagen, es ist einfach nur eine Spiegelung des Handys. Das heißt also, es gibt hier keinen LTE-Chip, der euch das Ganze jetzt hier anzeigt. Also wenn ihr das Handy zu Hause lasst, bekommt ihr auch keine Benachrichtigung. Das muss ich nochmal erwähnen. Sondern halt wirklich, wenn es in der Nähe ist, dann bekommt ihr hier, wie gesagt, eine Spiegelung. Und wenn wir zum Beispiel Strava jetzt mal reingehen, sehen wir, gucken wir uns das mal ganz an, wie das aussieht kommen mir einfach so eine Meldung angezeigt, dass ich hier bei Strava ja ein paar Kudos bekommen habe. Und das ist dann, wie gesagt, hier die Meldung, wie auch das Ganze dann hier auf dem Handy ist. Und wir haben natürlich einen Temperatursensor dabei, falls das für euch interessant ist. Ihr könnt euch die Daten übrigens dann auch bei der Aktivität anzeigen lassen. Und natürlich ein Garmin-Coach darf nicht fehlen, aber den haben wir mittlerweile auch schon auf allen Garmin-Uhren, beziehungsweise natürlich dann auch den Kalender. In diesem Fall ist es bei mir der Google-Kalender. Es geht aber auch der Apple-Kalender, der wird dann auch hier angezeigt. Das ist auch bei der vorne 965 wieder ein Morgenbericht, dass wenn ihr morgens aufsteht, bekommt ihr so eine kleine Übersicht, wie ihr geschlafen habt, ja, wie, wie eure Trainingsbereitschaft ist, auch die aktuellen Trainingsvorschläge werden euch angezeigt und das Wetter. Ihr habt nämlich auch hier bei der Darstellung die Option im Morgenbericht einmal auszuschalten, wenn ihr euch wollt, also hier einen ausschalten oder den ganzen Bericht zu bearbeiten, da gehen wir auch mal rein. Hier können wir nämlich definieren, was ich alles sehen möchte. Kann ich auch zum Beispiel sagen, okay, Schlaf möchte ich nicht drin haben, gehe ich einfach aufs Minus und dann verschwindet er. Oder wenn ich es dann haben will, dann kann ich es auch wieder einfügen, beziehungsweise das Ganze auch wieder in der Reihenfolge einstellen, wie ich das haben möchte. Und so könnt ihr dann euer Morgenbericht individuell selber gestalten. Interessant sind natürlich auch mal Sportfunktionen, die die Uhren bieten. Dafür gehen wir jetzt hier rechts oben auf die ja, Aktivitätsauswahl. Wir sehen jetzt hier, ich habe meine Favoriten schon mal was eingerichtet. Wir sehen hier Laufen, Laufbahn und Laufband. 
Das ist jetzt, was ich so hinterlegt habe. Aber wir haben natürlich auch die Option, hier zum Beispiel Radfahren zu nutzen, Indoorrad, Schwimmbad, Freiwasser. Und auch gerade bei Schwimmbad könnt ihr dann auch hinterlegen, welche Bahn ihr hier schwimmt, 25 Meter, 50 Meter oder auch die Yards. Und ihr könnt das Ganze auch Benutzer definieren. Die Uhr erkennt dann auch automatisch, ja, wie ihr schwimmt bzw. wann ihr die Bahn dreht. Und so habt ihr dann immer eine kleine Übersicht. Natürlich haben wir dann hier Freiwasser und Triathlon. Ihr habt aber auch die Option dann hier bei Multisportfunktion das Ganze hier selber zu gestalten. Das heißt, Duathlon ist auch möglich. Das ist hier auf jeden Fall auch kein Problem. Leider ist aber so, dass Garmin hier nicht so das Menü aufgeräumt hat, wie zum Beispiel mit der Apex und Phoenix Uhren, die das dann wirklich in Outdoor und Indoor einteilen. Das ist hier leider nicht der Fall. Wir haben jetzt hier nochmal virtuell Run, Hallenbad, Trail Run, Ultra Run. Also wir sehen Mountainbike, E-Mountainbike, Cyclecross oder hier auch wenn er Pendel zum Arbeitsweg ist, eine eigene Aktivität, wenn ihr das möchtet. Tourenrad, E-Bike und natürlich auch Wandern, Disc Golf. Ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung, was das ist. Bergsteigen ist natürlich auch dabei, Golf spielen, Swimrun. Wir haben oben auch schon gesehen, da können wir unsere eigene Aktivitäten erstellen, was, wenn ihr mehrfach Sachen machen wollt. Und natürlich alles, was hier mit Wintersport zu tun hat, ist ebenfalls dabei. Also ihr seht, hier ist wirklich ein großes Repertoire an Sports. Tennis, Paddeln gehen und auch Yoga und Pilates darf nicht fehlen. Und was wir jetzt hier zum Beispiel noch bekommen, ist dann Indoor-Klettern, Bouldern. Das haben wir leider mit der 265 nicht. Das ist jetzt aber hier dabei. HIT, Treppensteigen und so haben wir eine Komplette Übersicht aller Aktivitäten. Dann haben wir natürlich auch wieder tägliche Trainingsvorschläge. Das wäre zum Beispiel jetzt hier beim Laufen bekommen wir eine lange Laufeinheit angezeigt. Das ist auf eine Zeit von einer Stunde vier ausgelegt und einer Pace von 705 pro Kilometer. Und das Ganze geht natürlich auch fürs Radfahren. Da bekommen das Ganze dann hier in Watt angezeigt. Das ist an dieser Stelle ja auch möglich, sofern natürlich ein Leistungsmesser an Bord ist. Ihr habt auch die Option, wenn wir hier länger auf die mittlere Taste drücken, dann hier Laufeinstellung noch durchzuführen. Da sehen wir hier, einmal haben wir die Option, hier die Datenseiten einzurichten. Ich empfehle das Ganze aber immer übers Handy zu machen. Das ist deutlich leichter in Garmin Connect als jetzt hier auf der Uhr. Auf jeden Fall ist es aber hier an dieser Stelle auch möglich. Können wir einfach neu hinzufügen gehen. Da sehen wir hier, haben wir einmal vordefinierte Felder. Wir haben zum Beispiel auch die Stamina-Funktion jetzt dabei. Hier wird dann euer Krafthaushalt gezeigt. Das heißt, hier ist der orangene Balken. Und so immer ja, leerer der wird, desto mehr schwindet eure Kraft. So könnt ihr auf jeden Fall im langen Lauf das Ganze etwas besser Einteilen. Die Uhr bietet auch die Möglichkeit, hier Laufeffizienzwerte anzeigen zu lassen. Also es geht immer noch mit dem HM Progo zum Beispiel, das ist auf jeden Fall auch möglich. Da bekommt ihr dann alle Werte angezeigt, wie zum Beispiel dann die Bodenkontaktzeit, als auch das vertikale Verhältnis oder vertikale Bewegung, als natürlich auch dann hier die Balance, also sofern ihr den Gurt tragt. Wenn ihr jetzt den Gurt nicht dabei habt, bekommt ihr aber trotzdem alle Werte angezeigt, bis auf die Balance. Das heißt also vertikales Verhältnis, Bodenkontaktzeit, Schrittlänge, das alles wird ermittelt und hier könnt ihr dann auf jeden Fall hier eine Laufeffizienzauswertung machen und einfach schauen, wie gut ihr da unterwegs seid und ob wir da an dieser Stelle etwas verbessern könnt. Ich habe das Ganze mit der 462 schon getestet. Den Test verlinke ich dir oben mal. Da habe ich schon mal ein paar Datenauswertungen gemacht. Ich sage mal so, es ist für den Einstieg nicht schlecht, aber ja, für die Experten bzw. die da schon tiefer drin sind, würde ich immer noch zu einem Brustgurt raten, bzw. hier zu einem HM Pro Gurt oder Plus Gurt oder zu einem Pod, der das unterstützt, weil hier einfach die Daten dann nochmal etwas genauer sind als jetzt hier direkt am Handgelenk. Die Uhr bietet dann auch ebenfalls hier eine angepasste Pace an. Das heißt also, wenn ihr am Berg hochlauft, bekommt ihr dann eine Pace angezeigt, die euch zeigt, wie ihr normal auf dem Flachen laufen würdet. Das heißt also, Garmin rechnet die Steigung heraus und ermittelt dann den Weg oder die Pace, die ihr am Flachen laufen würdet, mit dieser Geschwindigkeit, die ihr jetzt aktuell am Berg lauft, um das Ganze hier besser einschätzen zu können. Ihr habt natürlich aber auch die Option, euch direkt die Leistungsmessung anzeigen zu lassen. Das heißt also hier dann zu sehen, okay, wie ist meine aktuelle Laufleistung. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle hier auch möglich, beziehungsweise wird hier am Handgelenk gemessen. Ihr könnt euch auch danach Trainings erstellen. Und auch da habe ich mal ein Tutorial zu gemacht, das verlinke ich euch oben mal. Da habe ich mal gezeigt, wie ihr dann hier für Garmin eigene oder beziehungsweise für die Uhren hier eigene Trainings erstellen könnt. Wenn ihr euch da schon ein bisschen mehr mit dem Thema befasst, das ist auf jeden Fall an dieser Stelle hier auch möglich. Es gibt natürlich auch wieder die Option, euch navigieren zu lassen. Das Ganze funktioniert mit einer Karte. Ihr habt einmal die Möglichkeit, Strecken zu hinterlegen oder nach gewissen Point of Interest zu laufen oder Around Me. Da bekommt ihr alles angezeigt, was in eurer Gegend ist. Ich bin jetzt aktuell im Keller, deswegen funktioniert das Ganze nicht. Ihr könnt auch ein Roundtrip Routing machen. Das heißt also, die Uhr ermittelt hier eine Strecke, die ihr definiert und sagt zum Beispiel hier, ich möchte jetzt 9 Kilometer laufen. Und dann schaut die Uhr einfach oder beziehungsweise fragt noch nach, ob ihr Westen, Osten laufen wollt. 
und dann errechnet diese euch hier eine Strecke. Das kann man hier zum Beispiel machen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ja, das geht jetzt aktuell nicht, weil ich jetzt hier im Keller bin. Und so habt ihr die Option auf jeden Fall hier euch, wenn ihr gerade fremd seid, wie gesagt, euch eine Strecke machen zu lassen, ohne dass ihr jetzt hier ewig lang selber was planen müsst. Zum Thema Navigation werde ich aber ein separates Video machen und euch nochmal ganz detailliert zeigen, wie die Karte aussieht, wie das Ganze funktioniert. Falls du das sehen willst, lass auf jeden Fall ein Abo da. Da kommt auf jeden Fall, wie ihr es auf dem Kanal gewohnt seid, ein sehr ausführliches Video. Was natürlich auch immer interessant ist, sind die GPS-Daten, was die Uhr unterstützt. Und da ist eigentlich jetzt ein neuer Garmin-Standard, dass wir jetzt mittlerweile ja, ja fast alles haben. Wir haben einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte gar nichts mit GPS-Messung haben oder nur GPS bzw. alle Systeme als auch dann das Multiband, das ist ja das beste GPS, was ja, die Garmin nur zu bieten haben. Gerade wenn ihr im Wald unterwegs seid oder in Bergen, ist das wirklich top, da wird wirklich sehr gut alles erkannt. Auch die Pace etc. wird das sehr gut erkannt. Oder eine automatische Auswahl, da erkennt die Uhr einfach anhand der Signalstärke, was es verwenden soll von diesen ganzen genannten Punkten hier oben. Und so optimiert die Uhr das dann von selbst, ohne große Einschränkungen zu haben, was die Qualität angeht. Der Riesenvorteil an dieser Stelle ist auf jeden Fall die Akkulaufzeit, weil die jetzt dann deutlich länger geht, weil die Uhr einfach dann weniger berechnen muss, wie zum Beispiel beim Multiband. Und da habt ihr auf jeden Fall einen Vorteil davon. Und ihr habt natürlich die Option, das Ganze hier im Ultra Track durchzuführen. Ja, weil einige schon gefragt haben, wie das im Indoor-Training aussieht, was die Uhren hier so unterstützen. Deswegen zeige ich es mal separat. Ich habe jetzt hier das Indoor-Training und Rad ausgewählt. Im Übrigen sehen wir auch ganz gut hier schon grafisch das Ganze hinten nochmal mit dem Radfahrer angezeigt. Also auch wirklich auch hier. Sehr viel Liebe im Detail, wirklich sehr optisch, sehr schön gemacht. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn das Ganze verbunden ist, wir sehen hier unten schon Leistungsmesser, Trittfrequenz, also alles verbunden, können wir auf die mittlere Taste gehen. Dann gibt es hier nämlich dann einen eigenen Punkt, das nennt sich dann Smart Trainer Optionen. Und dann sehen wir hier, wir können einmal eine offene Tour fahren, das können wir einfach auswählen, dann geht es einfach direkt los, als auch dann hier das Ganze etwas ja, detaillierter zu machen. Wir können einem Training folgen, was wir jetzt zum Beispiel hinterlegt haben, wir können aber auch eine Strecke folgen, die wir schon geplant haben. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben mal. Da kannst du mal reinschauen, wie das Ganze hier mit Smart Trainer aussieht. Das war damals mit der Apex bzw. dann mit den Edge Geräten. Das funktioniert aber mit der Uhr genauso. Dann können wir auch separat eine Leistung einstellen. Das heißt also, was ich dann hier kontinuierlich fahren möchte. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, während des Trainings die Leistung immer wieder anzupassen. Also das ist auf jeden Fall jetzt nicht dann in den Stein gemeißelt. Dann haben wir noch die Neigung einrichten. Das heißt also hier können wir dann auch wirklich prozentual das Ganze einstellen, was der Trainer halt unterstützt, bis ja, 12, 13, 15, 20 Prozent, ja 15 Prozent ist dann hier an dieser Stelle möglich und auch das könnt ihr dann separat nochmal einstellen. Ja, das Ganze sollte erstmal einen ersten Eindruck der Garmin 965 sein. Ich werde die Uhr jetzt ausgiebig testen. Es gibt auf jeden Fall einen Navigationstest, habe ich schon gesagt, als auch einen Akkutest werde ich wieder mit der Uhr machen, wie ihr das von mir kennt und natürlich dann auch wieder den Test selber, um einfach zu sagen, was ist gut, was ist schlecht und das werde ich jetzt, wie gesagt, in den nächsten Wochen machen. Falls dich sowas interessiert, lass auf jeden Fall gerne ein Abo da, damit du hier kein Video verpasst. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich verlinke dir oben mal eine Playlist rund um Garmin, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch meine Best-of-Playlist. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.